и господа, мы присутствуем на месте силы, место силы, Байкал. Сегодня начинаются дни скорости на Байкале, юбилейные гонки, десятые. Мы приехали, как говорили древние, Байкал, дай нам силы победить всех. И мы, конечно, не останемся в долгу. Организаторы фестиваля подготовили специальную трассу длиной 13 километров, которая делится на три участка. Первый шестикилометровый участок для набора скорости, второй участок длиной в 1 километр является хронометрируемым и третий для торможения длиной также 6 километров. Перед нами стоят задачи преодолеть хронометрируемый участок в 1 километр на максимальной скорости в одном направлении и в обратном, сначала с хода, а затем с места. В зачет пойдут средние значения двух скоростей каждой дисциплины. Выполнять поставленные задачи предстоит неоднократному призеру и победителю соревнований по дракрейсингу Тарасу Тюрикову на Audi R8 второго поколения с двигателем V10 объемом 5,2 литра с двойным турбонадувом мощностью 950 лошадиных сил. Итак, первый тренировочный заезд. Важно понимать, что на льду ни в коем случае нельзя допускать резких движений. Ни рулевым колесом, ни педалями. Поэтому набор скорости даже на таком мощном автомобиле осуществляется медленно. Усилие нажатия на педаль газа должно быть таким, чтобы не допустить пробуксовки колес. После отметки в 200 км в час на автомобиль начинают активно влиять погодные условия. Самое опасное из них – это сильный боковой ветер, который всячески препятствует удержанию автомобиля на льду. Начало хронометрируемого участка, в котором Тарасу необходимо удержать текущую скорость. В дракрейсинге скорость автомобиля фиксируется датчиком при пересечении финишной линии, а в данном случае все иначе. Система хронометража также замеряет время преодоления автомобилем определенного участка, но скорость вычисляется с помощью простейшей математической формулы. Это принятые международные правила для соревнований на льду. Ну а так что-то вообще там 230 есть, а так уже ветерок так подувает. Подувает. А, а самое страшное, мне кажется, это на торможении. Ты тормозишь, ее вообще начинает вот так колбать. Не тормози, потихонечку, потихонечку. Так не, вот там уже, когда как раз уже а отпускаешь, раз, она коробка тормозит. Погодные условия на озере Байкал в это время крайне нестабильны. Штиль в одночасье могут сменить порывы ветра до 20 метров в секунду. Поэтому ждем благоприятные условия и пробуем снова. Субтитры
пошел, смотри, как прогреб. Смотри, пускай. Это его прогреб. На 0,1 бара только ехать. На зам запаса еще. Ну, да, обычно же все так говорят. Скачиваем, то скачиваем, ищем золотую середину. Но по мне сейчас самый первый вариант был самый лучший. То есть мы ехали так по рельсу. И все, и пароль столько света. Посмотрим, что будет дальше. Во второй половине каждого дня соревнований начинаются заезды с места. Напоминаем, Тарасу необходимо показать среднюю максимальную скорость в двух направлениях на дистанции в один километр. дня первого так сказать полноценного проехали мы пару раз по прямой на максимальную скорость ну проехали так сказать очень уверенно 274 по драге пока недовольны еще не пробили ту заветную цифру 300 как говорится привет трактористам и попробовали дисциплину с места километра ехать но это оказалось для меня вообще очень такая это еще сложнее, чем ехать километр на скорость. То есть это прям очень сложно. 
Я думал, будет просто, но оказалось совсем не просто. Ну, в итоге мы выехали, проехали пару раз. Ну, вроде прикатались чуть-чуть, ну, работали с давлением в колесах, потом с, со стабилизацией. Ну, в целом, вроде что-то получилось. Мы проехали 31,8 в секунду со средней скоростью 113 км в час. В целом, я вообще в шоке от этой дисциплины, если честно. Но так очень страшно, то что любой ветерок, и ты можешь просто перевернуться даже. То есть, все так очень на грани. А так, в целом, ну, прикольно, очень так, адреналина очень много дает, но страшно. Все. Завтра будем пробовать еще поставить или проколоть, пробить. С утра пораньше мы поедем, и я думаю, мы пробьем 300. Самые внимательные могли заметить, что в определенный момент на приборной панели начал мигать знак «Система стабилизации». Это означает, что автомобиль «Тараса» на скорости свыше 300 км в час испытывал плохое сцепление с покрытием трассы. Поэтому система стабилизации начала оказывать помощь пилоту в удержании контроля над автомобилем. Второй неприятный момент, который мы наблюдали, автомобиль буквально сдувало с трассы. Тарас, едва задевая правую обочину, с трудом возвращал Ауди обратно. Заезд в обратном направлении оказался еще более волнительным.
Обратите внимание на положение рулевого колеса перед вылетом. Отрегулировано оно правильно, а все органы управления автомобилем полностью исправны. Сильный порыв бокового ветра на этот раз начал стаскивать Ауди влево, чему, разумеется, Тарас пытался противодействовать. К сожалению, на такой скорости и при таком сильном боковом ветре как-то исправить ситуацию было невозможно. В результате вылета с трассы у автомобиля были повреждены задний бампер, диффузор и разбортировалось заднее правое колесо. Будем считать, что отделались легким испугом. А где второе ущелье? Скажи, два ущелья. Там уже мы? Подвяжем их к Разумеется, собрали все осколки бампера, восстановили колесо и отправились в лагерь приводить в порядок автомобиль. Так как технический комиссар запретил выезжать на трассу без бампера, мы решили его восстановить при помощи незаменимых в автоспорте вещей – пластиковых хомутов. Что, подведем сегодняшние итоги тогда. У нас сегодня был первый день зачетный уже, который мы, так сказать, ну, в принципе, успешно прошли. Но в целом еще не очень доволен, так как у нас сегодня вышла такая неприятная ситуация. Мы в одну сторону проехали, быстро очень. Мы наконец пробили 300, кстати. И на обратном участке дороги на скорости 265 машину просто снесло ветром, и я вылетел с трассы в кучу снега. Ну, покрутился вот так вот, но в целом все в порядке. Сломали только бампер, поэтому дальше катаемся, все хорошо. Поехали еще с места, прокатились. Тоже поставили рекорд. 116 среднее, до этого было 114 км в час. Ну, завтра, я думаю, мы улучшимся. Обещаю завтра хорошую погоду, так как сегодня был очень сильный ветер. И я думаю, у нас все получится. Наступил финальный день соревнований. Сегодня все наши результаты пойдут в итоговый зачет. Для фиксации максимальной скорости, которую Тарас сможет развить сегодня на любом участке трассы, организаторы закрепили на автомобиле специальный GPS-трекер. Это идеальный день для рекордов. Крепкий мороз не позволяет поверхности льда подтаивать под воздействием солнечных лучей что ухудшало бы зацеп. Ну а отсутствие ветра вы уже и сами понимаете, почему хорошо. Ушла одна проблема, но пришла другая. И, к сожалению, это технические особенности нашего автомобиля при эксплуатации его в таких условиях. Во втором заезде финального дня на скорости более 280 км в час автомобиль сообщил об ошибке в системе полного привода и отключил переднюю ось. Опасная штука. Произошло это из-за того, что муфта полного привода, которая участвует в распределении крутящего момента между осями автомобиля, перегрелась, и система попросту ее отключила. Теперь необходимо понять, почему она перегрелась. Дело в том, что на льду идеального зацепа добиться невозможно. Пробуксовка шин всегда происходит где-то сильнее, а где-то слабее. Трансмиссия Audi R8 работает таким образом, что изначально почти 100% крутящего момента передается на заднюю ось. 
Как только автомобиль фиксирует пробуксовку задних колес, активируется муфта полного привода, и часть крутящего момента передается на переднюю ось. На длительное непрерывное использование муфта не рассчитана, а в нашем случае она используется постоянно. Если в первом случае внезапная потеря полного привода не доставила особых хлопот, то во втором это привело к этому. А в третьем даже к этому. Так, ну что, друзья, закончились наши дискорсти на льду Байкалу. В целом мы очень довольны то, что у нас получилось, и что не получилось тоже. Это такой опыт, который ну, просто словами не передать, как ты здесь чувствуешь машину, и как ей управляешь, и как ветер влияет на все твое управление машины, как колеса влияют на то, как ты едешь. Вообще тут очень много факторов, что даже солнышко выйдет, все, лед уже не тот. Самое лучшее время это вот с утра ехать. По результатам у нас получилось э, неофициально мы на тренировочных днях разогнались 313. Ну, как бы нормальная такая скорость. Пробили эти 300. А сегодня не получилось у нас покатить скорость по специальному прибору. Показали там только 285. Но случилось это скорее всего из-за того, что мы не знали, что машина не может ехать 13 километров в буксе. То есть мы в одну сторону проезжали, так себе там около 285, а обратно, когда машина начинает ехать около 300, просто муфта перегревается и отключает передний привод. И в этот момент происходит так, что просто передний привод отключается, и у тебя только задний привод. И ты вот на 300 вылетаешь просто с трассы. Так сегодня у меня было два раза. Просто я ехал, 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 потом оп, передний привод пропал, и ты чисто на заднем вылетаешь оттуда. Так что не получилось у нас поставить именно рекорд официально 300 но зато получилось у нас с места показать хороший результат ну за все время тут на байкале такого результата еще не было мы проехали 117 километров в час это среднее туда и обратно с километра э, с места то есть то есть ты приезжаешь с места километр и обратно с места километр и вот с этих двух скоростей у тебя получается среднее это 117 ну тут до этого просто такого еще не было в целом мы очень довольны что у нас тут как бы получилось. Познакомились с людьми тут, с очень умными, которые нам подсказали, что нам надо на следующий год сделать, чтобы поехать далеко, наверное, за 300 уже. То есть, так, ну, приятные люди, которые просто подсказали, сказали, и на следующий год у нас есть план. Я думаю, мы приедем на следующий год сюда и покажем уже точно далеко за 300. Спустя несколько дней после соревнования организаторы опубликовали итоговые результаты. И результат Тараса на одном километре с места оказался еще лучше – 124 км в час, а средняя скорость схода – 269 км.